Hola, yo soy Lucas Silveve y hoy voy a enseñar una receta de pan delicia, que es un pan hecho acá en Brasil. Acá voy a hacer esta masa de pan, que este pan es la verdad un pan que he hecho en Bahía, acá en Brasil. Entonces, para hacer la masa voy a hacerla en la batidora, pero usted puede hacer en la mano también, sobar en la mano, sin problema ninguno. Acá yo voy a hacer en la batidora. Entonces, vamos a poner en bol de la batidora acá dos huevos. Después, 125 mililitros de la leche, ¿sí? Después vamos a agregar una cucharada de manteca o mantequilla, tres cucharadas de azúcar refinada y una cucharada de la sal. 300 gramos de harina de trigo. Y 10 gramos de leudante en polvo, ¿sí? Vamos a, a empezar a batir en la batidora, ¿sí? en la potencia máxima, hasta obtener una masa. Esta masa es una masa pegajosa, entonces eh, yo voy a empezar a batir con 300 gramos de harina de trigo y después yo puedo agregar un poco más, cerca de más 100 gramos si necesario. Entonces tiene que mirar la textura de la masa, porque eh, depende de la humedad de la harina, también del tamaño de los huevos, va a cambiar la textura. Pero esta masa no es una masa que no se pegue en las manos, es una masa pegajosa, pero ella tiene elasticidad, ¿sí? Entonces no, no es una masa muy blanda, pero también no dura, no que no se pegue en la mano. Vamos a batir bien, después voy a utilizar un bol, voy a, a untar este bol con un poco de aceite, ¿sí? voy a, a sacar la masa de la batidora, voy a poner en bol, voy a tapar acá con uh, plástico film y después voy a dejar crecer por cerca de más o menos una a, o dos horas para hasta que ellas tenga el doble del tamaño, ¿sí? el tiempo para, de crecimiento va a depender mucho del clima donde vives. Si es más caliente, crece más rápido. Si es más frío, es un poquito más demorado. Entonces va a dejar crecer hasta eh, tener el doble del volumen de la raza. En cuanto a eso, vamos a hacer el relleno. Para hacer el relleno, vamos a utilizar acá una olla. Voy a poner dos cucharadas de maicena o amido de maíz en la olla. Después 50 gramos de queso. Esto es queso parmesano. Y después vamos a agregar una pizca solamente de la sal, si necesario, porque a veces el queso es muy salado, entonces si, fue, si fuera muy salado no, no agregue eh, la sal, ¿sí? Y después vamos a, a agregar medio litro de la leche. Vamos a llevar eso al fuego y hacer como si fuera una crema. Vamos a sacar del fuego, dejar enfriar para después utilizar. Después que mi ma uh, la masa del pan llegó, uh, llegó al doble del volumen, vamos a sacar del bol. Vamos a hacer un cilindro y después vamos a hacer bolitas con la masa. Y vamos a poner en un molde, acá yo tengo un molde de pionono, pero puede ser el molde que usted desee. Voy a untar este molde con el desmoldante o usted puede también poner manteca eh, o mantequilla y un poco de harina. Vamos a poner las bolitas de la masa acá y vamos a dejar crecer nuevamente hasta que tenga el doble del volumen. ¿sí? Después que mi masa está así linda, hermosa, que creció el doble, está el doble del volumen, 
Así, en este momento vamos a llevar al horno precalentado 180, 160 grados. Esta masa de pan es una masa que no se queda dorada. Entonces vamos a hacer asar en un, un horno que no sea muy fuerte porque si no ella va a quedar toda dorada, ¿sí? Entonces vamos a asar la masa. Cuando yo mirar que el pan ya está asado pero no está dorado, este es punto para sacarlo del horno. Entonces voy a sacar el del horno y acá yo tengo un poco de manteca o mantequilla eh, que está en punto pomada. Entonces vamos a pasar por arriba de, de los panes y vamos a poner también un poquito de queso. Arriba de la, en la manteca o mantequilla va a, pegar, eh, va a servir para dar humedad al pan y también para pegar el queso. Después de eso vamos a dejar enfriar, es muy importante dejar enfriar. Para, para cortar y rellenar con nuestro relleno. Con una cuchara vamos a poner un poquito de relleno en el centro del pan. Este pan se queda muy rico. Eh, usted es una, una receta muy distinta que se hace mucho en Bahía, acá en Brasil. Y es, hay en todas las fiestas, como los saladitos de las fiestas, que las personas gustan mucho, mucho de comer este pancito. ¿sí? Entonces haga esa receta y después... Uh, después que hacer, uh, me etiquete en el Instagram Lucas Piuvelli porque yo quiero mirar cuando usted uh, hice esta receta, qué pasó con su pan. Y también me diga acá en los comentarios si usted gusta hacer panes, uh, panes en su casa, si quieres aprender recetas como esta acá.